حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کوئی آدمی کسی بیوہ عورت کے ہاں رات بسر نہ کرے مگر یہ کہ وہ اس کا شوہر ہو یا محرم ہو مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو ایک حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول دیور کے بارے میں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے مشکات المسابی حدیث تمہار اکتیس سو دو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچنے لگوانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے ابو طیبہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں پچنے لگائے راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ابو طیبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے یا نابالغ لڑکے تھے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو تین حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے جب کوئی عورت تم سے کسی کو بھلی لگے اور وہ اس کے دل میں گھر کر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جمع کرے کیونکہ یہ چیز جمع کیونکہ یہ چیز یعنی جمع اس کے گناہ کے خیال کو دور کر دے گی جو اس کے دل میں ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو پانچ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت کو پیغام میں نکاح بھیجے تو پھر اگر وہ اس سے دائیہ نکاح یعنی عورت کی شکل و صورت وغیرہ کو دیکھ سکے تو دیکھ لے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک عورت کو پیغام میں نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم نے اسے دیکھا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو کیونکہ وہ زیادہ مناسب ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت ڈال دی جائے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو سات حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے غلام کی شادی اپنی لانڈی سے کر دے تو پھر وہ اس لانڈی کے پردے کی جگہ کو نہ دیکھے اور ایک دوسری روایت میں ہے وہ زیر ناف اور گھٹنوں کے اوپر کے حصے کو نہ دیکھے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو گیارہ حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران پردہ یعنی سطر ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو بارہ حضرت محمد بن جوہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کی دونوں رانیں ننگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامر اپنی رانیں ڈھانپو کیونکہ رانیں سطر ہیں مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چودہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ نابینا نہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں نابینا ہو تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو سولہ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا معاویہ بن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اہلیہ یا اپنی لانڈی کے علاوہ اپنے سطر کی حفاظت کر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ جب آدمی تنہائی میں ہو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو سترہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اٹھارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اجنبی عورتوں کے خامن موجود نہ ہوں تم ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں دوران خون کی طرح گردش کرتا ہے
ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھ میں بھی لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی تو وہ متی ہو گیا میں محفوظ رہتا ہوں رشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو انیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جسے آپ نے انہیں ہبا کر دیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کپڑا تھا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اپنا سر ڈھانپتی تو آپ کے پاؤں تک نہ پہنچتا اور جب وہ اس سے اپنا پاؤں ڈھانپتی تو ان کے سر تک نہ پہنچتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پریشانی اور تکلیف کو دیکھا تو فرمایا تم پر کوئی حج نہیں ان میں سے ایک تمہارے والد ہیں اور دوسرا تمہارا غلام ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو بیس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے جب کہ گھر میں ایک مخنص تھا اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن نبی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ اگر اللہ نے کل تمہیں طائف میں فتح عطا کی تو میں تمہیں غیلان کی ایک لڑکی بتاؤں گا وہ جب سامنے آتی ہے تو ان کے پیٹ پر چار بل پڑتے ہیں اور جب مڑتی ہے تو اس پر آٹھ بل پڑتے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مخنص لوگ تمہارے پاس نہ آیا کریں مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو اکیس حضرت مصفر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا ہوا تھا اور اسی حالت میں میں چل رہا تھا کہ میرا کپڑا گر گیا جس سے سطر کھل گیا میں اسے اٹھا نہ سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا اپنے اوپر کپڑا لو اور انہیں حالت میں نہ چلو مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو بائیس حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشاورت نہ کر لی جائے اور کماری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے صاحب اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول اور اس کی اجازت کس طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خاموش رہنا اجازت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چھبیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے جب کہ کنواری سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے جب کہ کنواری سے اجازت طلب کی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے جب کہ کنواری کے متعلق اس کا والد اس سے اجازت طلب کرے گا اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو ستائیس حضرت خنسا بنت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھی اور ان کے والد نے ان کی شادی کر دی خنسا نے اسے ناپسند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فسق کر دیا اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح فسق کر دیا پشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو ان کی عمر سات برس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کی رخصتی ہوئی تب ان کی عمر نو برس تھی اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ان کی عمر اٹھارہ برس تھی مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو انتیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اگر اس مرد نے اس سے جمع کیا ہے تو وہ بہر کی حقدار ہے کیونکہ اس نے اس سے مباشرت کی ہے اگر وہ ولی اختلاف کریں تو جس کا ولی نہ ہو تو سلطان یعنی بادشاہ اس کا ولی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو اکتیس حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم لڑکی سے اس کی ذات کے بارے میں اجازت لی جائے گی اگر وہ خاموش رہے تو پھر یہی اس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کر دے تو پھر اس پر زیادتی نہ کی جائے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو تینتیس حضرت امام دارمی نے اسے حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چونتیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 
کہ ایک نابالغہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے جب کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار دیا پشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چھتیس حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا نکاح نہ کرائے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرائے کیونکہ وہ زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے بشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو سینتیس حضرت ربے بن تماؤز بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب مجھے شادی کے بعد میرے خاون کے گھر لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح آپ حدیث کے راوی خالد بن زکوان مجھ سے دور بیٹھے ہیں پس انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر میرے ان آبا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے کہ محاسن بیان کرنے لگی کہ اچانک ان میں سے ایک نے کہہ دیا ہم میں ایک نبی ہیں جو مستقبل کے واقعات جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو اور جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ایک عورت کے ایک انصاری صحابی کے ساتھ رخصتی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھیل کود کا سامان نہیں تھا کیونکہ انصار کو دف اور اشار کہنا اچھا لگتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو اکتالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبال میں مجھ سے شادی کی اور شبال میں مجھے اپنے گھر لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متاخرات میں کون سی وہ بیوی ہے جسے آپ کے ہاں مجھ سے اہم مقام حاصل تھا مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو بیالیس حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شروط کے ساتھ تم نے شرم گاہوں کو حلال بنایا ہے وہ شروط زیادہ حق رکھتی ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو تیرالیس حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے حتیٰ کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چوالیس حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اسے اس کا رزق بھی مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اس مرد سے خود شادی کر لے حالانکہ جو اس کی مقدر میں ہے وہ اسے مل جائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو پینتالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے اور شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ دوسرا آدمی اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دے اور ان دونوں کے درمیان مہد نہ ہو اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں شغار بٹے کا نکاح نہیں مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چھیالیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متا کرنے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو سینتالیس حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوتاس کے موقع پر تین روز کے لیے متا کی اجازت دی پھر اس سے منع فرما دیا مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو اڑتالیس حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ خطبہ جس میں تشہد یعنی حمد و ثنا نہ ہو تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو پچاس حضرت محمد بن حاطب جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر اور دف بجانا حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو ترپن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی میں نے اس کی شادی کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اشار کا انتظام کیوں نہیں کرتی کیونکہ انصار کا یہ قبیلہ اشار پسند کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چون حضرت سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی شادی دو ولی کر دیں تو وہ ان دونوں میں سے پہلے والے کے نکاح میں ہوگی اور جو شخص دو آدمیوں سے بے کرے تو وہ ان میں سے پہلے کے لیے ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکتیس سو چھپن 
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہیں ہوتی تھیں ہم نے عرض کیا کیا ہم خسی نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا پھر آپ نے ہمیں متاح کرنے کی رخصت عطا فرمائی ہم میں سے کوئی شخص کپڑے کے عوض ایک مدت تک کسی عورت سے نکاح کرتا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اے مومنو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں حرام قرار نہ دو مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو ستاون حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک شادی کے موقع پر قرضہ بن کاب اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور بدر کے غازیوں تمہارے پاس یہ ہو رہا ہے ان دونوں نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے پاس بیٹھ کر سنو اور اگر تم چاہو تو جاؤ کیونکہ شادی کے موقع پر گانے کے متعلق ہمیں اجازت دی گئی ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو انسٹھ حضرت ابو حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اور اس کی پھپھی نیز عورت اور اس کی خالہ کو نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے یعنی پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی ایک وقت میں ایک آدمی کی بیویاں نہیں ہو سکتی مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب سے حرام ہوتے ہیں مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اکسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میرے رضائی چچا آئے انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے لہٰذا اسے اجازت دے دو وہ بیان کرتی ہیں میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے لہٰذا وہ تمہارے پاس آ سکتا ہے اور یہ ہم پر پردے کے احکام نازل ہونے سے بات کا واقعہ ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو باسٹھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں رغبت رکھتے ہیں وہ قریش کی سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں اور اللہ نے رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام کیے ہیں جو اس نے نصب کی وجہ سے حرام کیے ہیں مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو تریسٹھ حضرت میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پینا حرمت ثابت نہیں کرتا مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چونسٹھ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے ایک مرتبہ اور دو مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت واقع نہیں ہوتی مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو پینسٹھ اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی دوسری حدیث میں ہے ایک یا دو مرتبہ دودھ پینے سے حرمت واقع نہیں ہوتی مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چھیاسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں قرآن میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ دس مرتبہ دودھ پینے سے حرمت واقع ہوتی ہے پھر وہ حکم پانچ مرتبہ پینے کی قید کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی تو اس وقت تک پانچ مرتبہ دودھ پینے والی آیت قرآن میں پڑھی جاتی تھی مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو سڑسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میرے پاس ایک آدمی تھا گویا آپ نے اسے ناپسند فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہ تو میرا بھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ تمہارے بھائی کون ہیں رضاعت تو صرف وہ دودھ ہے جسے بھوک دور کرنے کے لیے پیا گیا ہو بچے کو سگر سنی کی عمر میں بھوک لگی ہو اور وہ کسی عورت کا دودھ پی لے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اڑسٹھ حضرت اقبا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کر لی تو ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے اقبا اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے یعنی آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں اقبا نے اس عورت سے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ ہی تم نے مجھے بتایا ہے انہوں نے ابو احاب کے گھر والوں کے پاس کسی آدمی کو بھیجا تو اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں کہ اس نے ہماری اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے وہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا 
تم اس کے ساتھ کس طرح تعلق زن و شوق قائم کر سکتے ہو حالانکہ یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کے رضائی بھائی ہو حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے الگ کر دیا اور اس نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کیا مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو انہتر حضرت ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوتاس کی طرف سے ایک لشکر روانہ کیا تو ان کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا انہوں نے ان سے قتال کیا اور وہ ان پر غالب آ گئے اور انہوں نے کچھ خواتین گرفتار کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ان لانڈیوں سے ان کے مشرق خاوندوں کے موجود ہونے کی وجہ سے جمع کرنے میں حج محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمائی ترجمہ اور شادی شدہ عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں مگر تمہاری لانڈیاں یعنی جب ان کی عدت مکمل ہو جائیں تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہیں مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو ستر حضرت ابو خرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جس کی پھپھی اس کے نکاح میں پہلے سے ہو یا پھپھی سے اس کی بھتیجی کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کیا جائے اسی طرح خالہ اور بھانجی کو یا بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں جمع نہ کیا جائے نیز رشتے میں چھوٹی مثلاً بھتیجی بھانجی کا بڑی پر اور بڑی کا چھوٹی پر نکاح کرنے سے منع فرمایا مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو اکہتر حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے تاکہ میں اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال لے لوں مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو بہتر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رضاعت باعث حرمت ہے جو براہ راست چھاتیوں سے دودھ پی کر بھوک مٹا کر انتڑیاں کھول دے اور یہ رضاعت دودھ چھڑانے سے پہلے ہو مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو تہتر حضرت حجاج بن حجاج اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے کس طرح حق کے رضاعت ادا ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا رضائی ماں کو غلام یا لانڈی دینے سے مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو چوہتر حضرت زہاد بن فیروز دلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دو بہنیں میرے نکاح میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے جسے چاہو اختیار کر لو دوسری چھوڑ دو مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو اٹھہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سات رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہیں اور سات نکاح کی وجہ سے پھر انہوں نے آیت تلاوت فرمائی ترجمہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو اکاسی حضرت جاوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہود کہا کرتے تھے جب آدمی اپنی بیوی سے اس کی پچھلی جانب سے اس کے اندام نہانی میں جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر یایت نازل ہوئی ترجمہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم جیسے چاہو اپنی کھیتی کو آؤ مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو تراسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا امام مسلم نے مزید یہ بھی روایت کیا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو چوراسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا میری ایک لانڈی ہے وہ ہماری خاتمہ ہے اور میں اس سے جمع کرتا ہوں جب کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس سے عزل کرو کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا کچھ مدت گزری تو وہ آدمی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا لانڈی تو حاملہ ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس کی مقدر میں جو کچھ ہے وہ اسے مل کر رہے گا مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو پچاسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم غزبہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوئے تو کچھ عرب لانڈیاں ہمارے ہاتھ لگی ہمیں عورتوں کی رغبت ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا اور ہم نے عزل کرنا پسند کیا 
ہم نے عزل کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر عزل کرتے ہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں ہم نے اس کے متعلق آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حرج ہے اگر تم ایسے نہ کرو کیونکہ جس جان نے قیامت تک آنا ہے اس نے آنا ہی ہے مشکات الوسابی حدیث نمبر اکتیس سو چھیاسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پانی یعنی منی سے بچہ نہیں ہوتا اور جب اللہ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو ستاسی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو اس آدمی نے عرض کیا مجھے اس کے بچے یعنی حمل یا شیر خوار کے متعلق اندیشہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جمع مضر ہوتا تو یہ فارسیوں اور رومیوں کے لیے مضر ہوتا مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اٹھاسی حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں نے غیلا یعنی حالت حمل میں دودھ پلانے سے منع کرنے کا ارادہ کیا پھر میں نے رومیوں اور فارسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو حالت حمل میں دودھ پلاتے رہتے ہیں اور یہ ان کے اولاد کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا پھر انہوں نے آپ سے عزل کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزل کرنا انسان کو زندہ درگور کرنا ہے اور یہ عزل کرنا اللہ کے اس فرمان ترجمہ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ زمرے میں آتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو نواسی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے بڑی امانت اور ایک دوسری روایت میں ہے روز قیامت اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے برا ہوگا جو اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے پھر وہ آدمی اس اہلیہ کے راز افشا کر دیتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو نوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی گئی ترجمہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی کو آؤ سامنے سے آؤ یا پچھلی طرف سے آؤ لیکن پیٹ میں لواتت اور حالت حیض میں جمع کرنے سے بچو مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اکانوے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بیان حق سے نہیں شرماتا تم عورتوں سے ان کی پیٹ میں معاشرت نہ کرو مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو بیان میں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس مقد میں آئے وہ ملون ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو ترانوے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی اہلیہ سے اس کی دوبر سے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو چورانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا کسی عورت سے لواتت کرتا ہے مشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو پچانوے حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں فرمایا اسے اس کے مالکوں سے لے کر آزاد کر دو اور اس کا خاوند غلام تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اسے اختیار دیا تو اس نے اپنے نکاح کو فسخ کر دیا اور اگر وہ یعنی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند آزاد ہوتا تو آپ اس کو اختیار نہ دیتے پشکات المسابی حدیث نمبر اکتیس سو اٹھانوے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاون سے فام غلام تھے انہیں مغیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسے مدینہ کی گلیوں میں اس یعنی بریرہ کے پیچھے پیچھے چکر کاٹتا دیکھ رہا ہوں اس کے آنسو اس کی داڑھی پر رما ہے یہ صورتحال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عباس کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت سے تعجب نہیں ہو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا اگر تم اس کے نکاح میں رہنے کا دوبارہ فیصلہ کر لو اس نے اس کی اللہ کے رسول 
آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو محض سفارش کرتا ہوں اس نے کہا مجھے اس میں کوئی ربت نہیں مشکات المساوی حدیث نمبر اکتیس سو ننانوے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دو غلام جو کہ میاں بیوی تھے آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ مرد کو عورت سے پہلے آزاد کرو مشکات المساوی حدیث نمبر بتیس سو